कक्षा दस में पढ़ी रखे विद्यार्थी भाई बहनी आज म कक्षा दस को विज्ञान तथा प्रविधि भाई विषय को एक्ई पंद्रह में रहे रासायनिक प्रतिक्रिया को दोसों खंड प्रस्तुत कर तो भाई बहनी रासायनिक प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण पशीसम यह आवश्यक हर एक चैप्टर में रासायनिक प्रतिक्रिया लेख् पर्च तर रासायनिक प्रतिक्रिया लेख् भाग अगाड़ी को तैयारी को बारे में अगिलो खंड में मैं कहीं बता थे तेल म समझाऊ अगड़ी बढ़ऊ सब भाग पैले मैं यो तत्वर को संकेत रुजता समझि पर्चे थे संयोजता एक भाग तत्वर जस्ते हाइड्रोजन सोडियम पोटासिम होते मैं ये गोल्डसम भाई दुई भाई तेरे यहाँ छीन भाई यो चार भाई यो पांच भाई यो छिखे मैं के भाई थे यो बोल्ड लेटर लेखी सब मेटल हो मेटल याद कर फिर के थपे थे यो रिंग जी तत्वर ती तत्वर को भैलेंस एवट मत हो एवट को दुईटा तीनटा होता जस्ते कपर को एक भी हो दुई भी हो यहाँ दुई तीर राखे कर मर्करी को एक दुई होगा लीड को दुई र चार होता नाइट्रोजन को सल्फर को भेरिएबल भैलेंस ही मैं बता थे अब संयोजता को ये भिन्नता अथवा भेरिएबल भैलेंस भन्ना जस्ते मेटल में अस भनियो भम भैलेंस इक भनियो धे भैलेंस मैं बता थे जैसे क्यूप्रस भपर को थोड़े भैलेंस वन क्यूप्रिक भो धे भैलेंस टू तस्ते मर्क्यूरस वन मर्क्यूरिक टू फेरस टू फेरिक थ्री अस रिक में अस थोड़े इक धे भाई अब नन मेटल में कई मे नन मेटल जिस को भेरिएबल भैलेंस जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन को थ्री भी होगा फाइव भी होगा नर्मली थ्री हो हमें थ्री नहीं राखर प्राय सो जैसे अमोनियम में नाइट्रोजन को भैलेंस थ्री छमोनियम रेडिकल में फाइव छ सल्फर को भैलेंस भी भेरिएबल छ ना नर्मली हमी दुई राख तर कतिपय ठाव में चार छे हाइड्रोजन सल्फाइड में दुई दुई छफर डाइऑक्साइड में सल्फर को भैलेंस चार सल्फर ट्राइऑक्साइड भाई कंपाउंड में छो छो समझि पर्स भाई मैं याद करूँ अस भन्ना मेटल को कम भैलेंस इक भन्ना धेरे यो समझना कराए मैं ते पी मैं रेडिकल को फर्मुला रनयोजता याद कर सल्फेट सल्फाइड नाइट्रेट नाइट्राइड कार्बोनिक एमोनियम इन को यो फर्मुला यो भैलेंस अलिमेंट को तत्वर को संकेत रेडिकल को फर्मुला भाई ल अब अर्क योग सात आठ नौ दस मैं बाहर जी यहाँ रेडिकल को फर्मुला रैलेंस समझिने थे अब ये भाई अब हमी अणुसूत्र लेखन लायक हो हमी अ फोकस कर यौगिक को अणुसूत्र लेख कंपाउंड को मलिकुलर फर्मुला लेखन को लगी म तैयारी करणुसूत्र कि अणुला जनाने दुई वा दुई भाग बड़ी परमाणु को समूह लणुसूत्र भाई अब अभी हम इस तत्व को केस में यह यौगिक को केस में यह डिटेल में जादेन हम अणुसूत्र लेखन सीख यौगिक को सब भाग सानो अंश अणु तो सूत्र में लेखने अणुसूत्र अब अणुसूत्र लेखने तरीका में बताऊ हाई जस्ते हमीर लेख् मैग्नेशियम क्लोराइड भाई यौगिक को अणुसूत्र एल्युमिनियम नाइट्राइड अमोनियम सल्फेट क्यासिम नाइट्राइड पोटासिम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट जिंक हाइड्रोक्साइड मैं कई यौगिक नाम यहाँ लेखे अब हे तो डरलाग्द है डरा पर्दन हमी इसको पूरा तैयारी कर सकता छो गोलीगठा बोक सकता छो के गोलीगठा बोक भाग तत्वर को संकेत हमें घोक तेस को संयोजता घोक अडिकल को फर्मुला घोक रो संयोजता घोक यो सब यौगिक हमी लेखन सकता तर ठीक लेख् भाग अगड़ी अणुसूत्र लेख् भाग अगड़ी योग कुरो याद कर क्लोराइड नाइट्राइड अक्साइड फ्लोराइड हाइड्राइड सल्फाइड ब्रोमाइड ये कि हे रही मैग्नेशियमस क्लोरिन मिलो यहाँ सब में पछाड़ी हे ईद 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 मैग्नेशियमस क्लोरिन मिलो भैग्नेशियम क्लोरिन लेख्ता तो कस्त अनौठो हो मैग्नेशियम क्लोराइड भाई क्लोराइड को मतलब क्लोरिन मिले हो अब मैग्नेशियमस नाइट्रोजन से मिलो नाइट्राइड भाई अक्सिजन मिले अक्साइड फ्लोरिन मिले फ्लोराइड तेलिए ईट भाषा तिमी तत्व मिले भाई फिर हाइड्रो अक्साइड को यहाँ अर्क हाइड्रो अक्साइड ओएच फरक हो अब क्लोराइड बने कसरी समझिने भाई क्लोरिन मिले नाइट्राइड ट्राइड नाइट्रोजन मिले अक्साइड 
ऑक्सीजन मिले को फ्लोराइड फ्लोरिन मिले को हाइड्राइड हाइड्रोजन मिले को सल्फाइड सल्फर मिले को ब्रोमाइड ब्रोमिन मिले को अब यो समझे पीछे यहाँ हम अणुसूत्र लेख तैयार भयं हई मैग्नेशियम क्लोराइड को अणुसूत्र लेख् पर्यटन संगकेत समझि पे दिए तत्व को संगकेत के मैग्नेशियम को एमजी क्लोराइड बने क्लोरिन मिले अब ये लेखे भैलेन्सी एवटा को भैलेन्सी अर्क एक्सचेंज करने मैग्नेशियम को भैलेन्सी टू हो जब कि क्लोरिन को वन हो वन तो इस दून पर्दन क्यों एमजी आप एमजी इट्स एंड फेज वन वन कत एक्सचेंज कर पर्दन इसको वन इस दिवे मैग्नेशियम को टू तो क्लोरिन दिद एमजी सी एल टू यो हो मैग्नेशियम क्लोराइड को अणुसूत्र अब एल्युमिनियम नाइट्राइड एल्युमिनियम नाइट्राइड में एल्युमिनियम छ एल नाइट्राइड ट्राइड भाई नाइट्रोजन भनी सकें मैं अगि नहीं ईट भल्युमिनियम नाइट्राइड को एल एन लेखने अब भैलेन्सी एक्सचेंज कर एल्युमिनियम को भैलेन्सी हमें घोक थ्री नाइट्रोजन को थ्री ए इक्वल भैलेन्सी भो नो एक्सचेंज भैलेन्सी एक्सचेंज कर वन वन भून टू टू कर पड़ेन यहाँ थ्री थ्री छ बराबर बराबर में नो एक्सचेंज अमोनियम सल्फेट अमोनियम को एनएस फो सल्फेट को एसोफो हमें घोक हाई ये रेडिकल अब भैलेन्सी हर अमोनियम को वन सल्फेट को टू अमोनियम को वन सल्फेट दी रहने पड़ेन सल्फेट इट्स सेल्फ इज वन तर सल्फेट को टू तो अमोनियम दिवो इसी रेडिकल में भैलेन्सी दिपर्द ब्रैकेट राखे दून पर्व यहाँ ब्रैकेट राख दिए मैं क्योंकि ये ढिक्क टू वाने दिवो सल्फेट को टू यहाँ ढिक्क लगू हो यहाँ टू लेख हमें द एमोनियम सल्फेट बने एनएस फोर होल टू एसो फोर क्यासिम नाइट्राइट क्यासिम को सी नाइट्राइट ट्राइड होना ईट भगो भाई नाइट्रोजन हो नाइट्राइट एनओ टू है क्यासिम को भैलेन्सी टू नाइट्राइट को भैलेन्सी वन अब वन दिपे क्यासिम को टू तो ब्रैकेट राखे दिपर् रेडिकल दिन इस अब पोटासिम हाइड्रो अक्साइड पोटासिम को के हाइड्रो अक्साइड को ओएच पोटासिम को भैलेन्सी वन हाइड्रो अक्साइड को वन इक्वल भैलेन्सी नो एक्सचेंज ब्रैकेट भी राख् पड़ेन है एक्सचेंज ना भे ब्रैकेट सैकेट को कुरे आएन हाइड्रोजन फस्फेट हाइड्रोजन को एच फस्फेट पीओ फो अब भैलेन्सी हाइड्रोजन को वन तो एक्सचेंज कर पड़ेन फस्फेट को थ्री थ्री तो दिवो नहीं हाइड्रोजन लच थ्री पीओ फो जिंक हाइड्रो अक्साइड जिंक को जेडियन हाइड्रो अक्साइड बने ओएच अब जिंक को भैलेन्सी टू हाइड्रो अक्साइड को वन वन दिवे जिंक को टू दिपर् हाइड्रो अक्साइड रेडिकल भैलेन्सी दिखा खेल ब्रैकेट राखने भाई हेसु नहीं मैं ब्रैकेट राख अिंक को टू यहाँ राखने हाइड्रो अक्साइड ढिक्क दुईटा भन्न खोजे ये बुझियो नहीं यहाँ एट कन्फ्यूजन भी आए जो लगे मैं है तो नजुक्कीने कुछ म विद्यार्थी झुक्किन इस कोट करना चाहूँ सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड हेर न उस्त उस्त देखिए फेट फाइट फाइट सल्फेट बने एसो फोर हो इसको भैलेन्सी टू हो सल्फाइट बने एसो थ्री हो इसको भैलेन्सी भी टू हो हमें रेडिकल में पढ़ाया सौ तर सल्फाइट ईट भाई सल्फर मिले इसको भैलेन्सी भी टू हो कसले आइरन सल्फेट भफीसंग एसो फोर राख्ने अभी भैलेन्सी एक्सचेंज करने आइरन सल्फाइट भफीसंग एसो थ्री राख्ने भैलेन्सी एक्सचेंज करने सल्फाइट भल्फर राख्ने एस मत राख्ने अभी भैलेन्सी एक्सचेंज करने सल्फेट सल्फाइट सल्फाइट कसो झुक्कीने ये झुक्की भेन अब अर्क झुक्की पैकेट देखा हई नाइट्रेट ट्राइट नाइट्राइट नाइट्राइड ट्रेट ट्राइट ट्राइड नाइट्रेट बने एनओ थ्री रेडिकल हो इसको भैलेन्सी वन नाइट्राइट बने रेडिकल हो एनओ टू इसको भैलेन्सी भी वन तर नाइट्राइट बने तो नाइट्रोजन मिले हो नाइट्रोजन को भैलेन्सी कभी थ्री अब कसले एल्युमिनियम नाइट्रेट भलसंग एनओ थ्री राख्ने भैलेन्सी एक्सचेंज करने एल्युमिनियम नाइट्राइट भलस एनओ टू राखे भैलेन्सी एक्सचेंज करने नाइट्राइड भट भाइट्रोजन राख्ने अलेन्सी एक्सचेंज करने तेज झुक्की अर्क एवं कुछ प्राय हम चाहिए अक्शन लेख्ता खेल झुक्की मैं कोट कर एल्युमिनियम कहीं कहीं एल्युमिनियम भी लेखे होगा एल्युमिनियम को यह तत्व हो एल भैलेन्सी थ्री अमोनियम एनएस फोर इसको भैलेन्सी वन ये रेडिकल हो 
तर अमोनिया भन्यो भने चाहिँ NH3 यो अहिले आउँदैछ पछि यो त कम्पाउन्ड हो कम्पाउन्डको त भ्यालेन्सी हुँदैन नि एलिमेन्टहरु भ्यालेन्सी अनुसार एक अर्कासँग मिल्छन् र कम्पाउन्ड बन्छ हैन कम्पाउन्ड बनिसकेपछि त कम्पाउन्डको भ्यालेन्सी हुँदैन वाटरको भ्यालेन्सी हुन्छ र थोरै अनि अमोनियाको हुन्छ र मिथेनको हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइडको हुन्छ र हुँदैन तर त्यहाँ रहेका एलिमेन्टहरु आफ्नो भ्यालेन्सी अनुसार मिलेर बसेका छन् मिलेर मात्रा मिलेर बसेका छन् ल आजको हाम्रो फोकस मोलिकुलर फर्मुला नै लेख्ने हो अझै लेखौँ न त हेर त यहाँ थुप्रै लेखे मैले अब यिनीहरु मोलिकुलर फर्मुला पुरै लेखौँ अनि सिद्ध्याउँला है त र तिमीहरु पनि यसो अनुमान गर्दै गर न म भन्दै जान्छु मैले भन्नु भन्दा अगाडि पनि अनुमान गर्न सकिन्छ जस्तै एल्युमिनियम अक्साइड एल्युमिनियम भनेको एल अक्साइड भनेको अक्सिजन मिलेको एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी 3 अक्सिजनको 2 एल्युमिनियमको अक्सिजनलाई दिने अक्सिजनको एल्युमिनियमलाई दिने क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड क्याल्सियमको C हाइड्रोक्साइड OH क्याल्सियमको 2 हाइड्रोक्साइडको 1 1 दिनु परेन क्याल्सियमको 2 दिदा रेडिकललाई ब्र्याकेटमा राखेर 2 दिने जिंक सल्फेट जिंकको जेरियन सल्फेट भनेको SO4 अब दुईटैको भ्यालेन्सी 2 2 इक्वल भ्यालेन्सी नो एक्सचेन्ज जिंक सल्फेट ZnSO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियमको NSO हाइड्रोक्साइड भनेको OH अमोनियमको भ्यालेन्सी 1 अनि हाइड्रोक्साइड को पनि 1 1 1 इक्वल भ्यालेन्सी नो एक्सचेन्ज म्याग्नेशियम नाइट्राइड म्याग्नेशियमको Mg नाइट्राइड भनेको नाइट्रोजन मिलेको म्याग्नेशियमको भ्यालेन्सी 2 नाइट्रोजनलाई दिने नाइट्रोजनको 3 म्याग्नेशियमलाई दिने Mg3 N2 पोटासियम नाइट्रेट पोटासियम भनेको के नाइट्रेट भनेपछि NO3 अब दुईटैको भ्यालेन्सी 1 1 इक्वल भ्यालेन्सी नो एक्सचेन्ज अरिक क्लोराइड हेर इक आयो है अरिक भनेको यो त गोल्ड हो अरस र अरिक मैले इक भन्दा गोल्डको भ्यालेन्सी 3 अस भन्दा 1 भने थिए अरिक भन्नाले AU क्लोराइड भनेको Cl अरिक क्लोराइडमा AU को भ्यालेन्सी 3 यो चाहिँ हामीले क्लोरिनलाई दिनु पर्यो तर क्लोरिनको 1 दिनु परेन नि त अरिकलाई 1 एक्सचेन्ज गर्नु पर्दैन क्युप्रिक अक्साइड क्युप्रस र क्युप्रिक अस क्युप्रस भनेको 1 भ्यालेन्सी क्युप्रिक भनेको 2 भ्यालेन्सी त्यो कपर हो त्यसैले कपर Cu लेखे अनि अक्साइड O लेखे इक भन्नाले 2 भ्यालेन्सी हो कपरको अक्सिजनको पनि 2 इक्वल भ्यालेन्सी नो एक्सचेन्ज अब फेरिक अक्साइड फेरिक भनेको आइरन नै हो अब अस भनेको भए 2 भ्यालेन्सी हुन्थ्यो इक भनेको भए 3 भ्यालेन्सी हुन्छ अक्साइड भने त अक्सिजन भो अब फेरि भने आइरनको भ्यालेन्सी 3 अक्सिजनलाई अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 आइरनलाई मर्क्युरस भन कि मर्क्युरिक भन आखिरमा एच जी हो र क्लोराइड भनेको क्लोरिन मिलेको अब मर्क्युरस को 1 मर्क्युरिक को चाहिँ के 2 या मर्क्युरस भनेको छ त्यसैले 1 भ्यालेन्सी क्लोरिन को पनि 1 भ्यालेन्सी इक्वल भ्यालेन्सी नो एक्सचेन्ज अब फेरस भनेपछि यो आइरन भनेको सल्फेट भनेको SO4 फेरस भने पनि फेरिक भने पनि आइरन हो तर फेरस को 2 फेरिक को 3 अनि यहाँ नेरी 2 भ्यालेन्सी भएपछि सल्फेट को पनि 2 इक्वल भ्यालेन्सी नो एक्सचेन्ज ल मैले आज मोलिकुलर फर्मुला लेख्न सिकाउनु खोजेको है यो मोलिकुलर फर्मुला लेख्न आएन भने या Mg N लेख्यो अनि यो 3 र 2 आएन 3 यता भयो 2 यता भयो उल्टो भयो भन्देखि त तिमीले जति सुकै राम्रो रासायनिक प्रतिक्रिया लेखे पनि त्यो कम्पाउन्ड को मोलिकुलर फर्मुला नै गलत भइसकेपछि रासायनिक प्रतिक्रियाको अर्थै छैन त्यसकारण करेक्ट मोलिकुलर फर्मुला लेख्न जान्नु पर्यो अनि रासायनिक प्रतिक्रिया हामी गर्न सक्छौ ल त आज ले इतनी गर्म फेरी और को क्लास में आज आगे बढ़ूँगा इधर